munculkah PowerPoint-nya? Muncul ya. Keluar tulisan Hillerian dan Hamilton and Grab? Keluar, Bu. Oke. Okay. Kalau slide-nya nggak berubah, tolong diinfo ya. Oke, okay, gini kita ke... Oh, iya. Yeah. Sorry, sorry, sorry. Kita ke bab tiga. Ya, yeah, kita ke bab tiga. Graf Eulerian dengan Hamiltonian. Hari ini saya gabung ya bab tiga dengan bab empat karena dia sama-sama bahas Eulerian dengan Hamiltonian. Bedanya yang bab tiga itu tentang graf. Bab empat Eulerian dengan Hamiltonian untuk yang di graf. Jadi di graf itu graf yang uh, busurnya punya arah. Yang busurnya punya arah. Kalau graf dia graf biasa aja nggak punya arah. Sekarang kita ada istilah exploring dengan traveling. Exploring itu seperti kamu pernah dengar Dora, film Dora, Dora the Explorer. Nah, jadi ada beda antara exploring dengan traveling. Nah, ada explorers problem, ada travelers problem. Persoalan ini berubah nggak slide-nya? Berubah ya? Berubah? Iya kan? Oke, okay. ada persoalan explorer dengan persoalan traveler. Apa bedanya? Yang pertama, seorang explorer itu berharap untuk menemukan sebuah tour. Jadi dia ingin membuat sebuah tour atau perjalanan, tetapi setiap jalan harus dilewati satu kali dan kembali ke titik awal. Jadi kalau starting pointnya dari titik A, dia harus balik lagi ke titik A. Makanya dia disebut dengan tour. Setiap jalan hanya dilewati satu kali. Jadi kalau dalam hal ini kotanya itu adalah vertex, jalannya adalah busur, maka setiap busur hanya boleh dilewati oleh satu kali. Sedangkan pada persoalan traveler, traveler itu biasanya berharap ya untuk membuat sebuah tour juga sama dengan explorer, dan dia mengunjungi setiap kota tepat satu kali. Jadi kalau traveler itu nggak masalah, busur-busur yang dia lewati berkali-kali, tapi kotanya harus satu kali, dan sama semuanya juga harus return kembali ke titik awal. Oke, okay? jadi kalau explorer busurnya satu kali, kalau traveler kotanya satu kali. Itu tidak boleh ngulang-ulang kotanya. Jadi namanya explore. Jadi explore tuh ya namanya penjelajah ya. Dia hanya men dia menjelajahi setiap jalan yang dia lalui sekali aja. Kalau traveler yang penting dia kayak uh, uh, apa pengantar barang sekali sekali aja ngambil drop drop ke tempat tempat masa ngulang ulang pagi ngambil siang ngambil kan nggak seperti itu next nah ini contohnya ada contoh graf ya di mana kota kota itu dilambangkan dengan vertex jadi ada a b c d e f g dan jalan jalannya itu roads itu dilambangkan dengan edges atau busur explorer dia berharap untuk menemukan sebuah tour yang dimulai dari kota a katanya Kemudian dia jalan, setiap jalannya tepat satu kali, dan end, dan balik lagi ke kota A. Ini ada dua contoh yang namanya explorer. Jadi dari A ke B. Dari A ke B, ada nggak tulisan biru saya? Dari A ke B, terus katanya ke C. Oh, terlalu naik ya, kan? Dari A ke B, B-nya jalan ke C. Yang ini ya, contoh yang pertama. C-nya jalan ke D, D-nya ke E, E ke F, F ke B, B, B ke G, G ke C, C ke E, E ke G, ke F, ke A. Nah, seperti itu. Garis-garis yang saya lalui warna biru tadi semuanya satu kali. Jadi itulah yang disebut dengan yang namanya Explorer. Nah, contoh selanjutnya, suara saya masih jelas nggak ya? Masih jelas. Nah, contoh yang contoh sebelahnya ini saya hapus. Nah, contoh sebelahnya ini lintasannya dari A ke F, oke, okay. dari A ke F ke G ke C D. Eh, sorry, dari A ke F F ke G. G ke C, C ke D, D ke E, E ke G, kemudian ke B. Nah, saya geser dulu ya. 
dari G ke B, B kemudian ke C, C ke E, E ke F, dan kembali ke A. Itu ya. Ada setiap kota, uh, setiap busur kok ada satu yang nggak terlalu lewati ya. Jadi saya ulang coba. Dari A, yang ini ya contoh yang kedua ya. Dari A ke F, salah arah ya. Dari A ke F, F ke G, G ke C, C ke D, ke E, ke G, ke B. ke C, ke E, ke F, ke B, ke A. Nah, semua vertex atau semua roots ya kan uh, goes along each root exactly once. Jadi setiap uh, jalan dilewati tepat satu kali. Busur yang saya buat warna biru semuanya dilewati satu kali. Inilah yang disebut dengan traveler. Eh sorry, inilah yang disebut dengan explorer. Kota-kota boleh dilewati lebih dari satu kali, tapi jalan hanya dilewati satu kali. Oke, okay. sekarang contoh ini bawa contoh traveler. Traveler itu sama jika starting pointnya dia dimulai dari kota A, jika starting pointnya dimulai dari kota A dan dia akan kembali harus kembali ke kota A lagi. Contohnya yang dibawa ini saya hapus dulu. Contohnya ini traveler. Traveler itu setiap kota wajib dikunjungi satu kali, tepat satu kali. Jadi nggak boleh lebih dari satu kali. Nah, contohnya dari A ke B. Dari A ke B, ke C, ke D, ke E, ke G, ke F, dan ke A. Mulai dari A, balik lagi ke A. Traveler. Terus kota-kotanya dari A, B, C, D, E, F, G, semuanya hanya dilewati sekali. Dan busurnya, rootsnya, jalannya ada yang tidak dilewati, tidak masalah, karena itu traveler. Contoh selanjutnya di sebelahnya ini, A, F, E, D, C, G, B, A. Dari A ke F, F ke E, E ke D, D ke C, ke G, ke B, dan ke A. Mulai dari A kembali ke A. Semua kota dikunjungi satu kali. <tuh> Yang menjadi perbedaan ada busur nih, ada R, B, F, kemudian F, G tidak dikunjungi. Tidak masalah karena itu traveler. Sampai sini ada pertanyaan nggak beda explorer dengan traveler? Ada yang masih bingung? Intinya traveler setiap jalan harus dilalui dan tepat satu kali. Traveler setiap kota harus dilalui, harus dikunjungi dan tepat satu kali. Ada pertanyaan enggak? Ada yang masih bingung? Tentang beda explorer dengan traveler. Supaya kita bisa belajar ke Eulerian dengan Hamiltonian. Bedanya, tahu udah ya. Ada, atau perlu saya ulang nggak? Halo? Perlu diulang kah? Suara ibu masih masuk nggak? Saya nggak tahu teman-teman yang lain. Yang lain yang diam ini, diam bingung atau diam paham? Paham, Bu. Minggu depan itu, ini materi pertemuan tiga. Yang harusnya kan pertemuan empat nih. Daftar hadir tolong diisi ya. Saya gabungkan hari ini. Jadi minggu depan pertemuan lima kita kuis. Oke? Okay? Minggu depan pertemuan lima kita kuis. Kuisnya online atau offline, Bu? Kita online aja deh minggu depan. Kita online aja, harusnya jadwal kita tuh di jurusan, ya kan? Offline-nya itu, cuma jurusan kemarin rencana awal di jurusan tuh karena mahasiswa saya cuma empat teori graf ini. Ternyata saya cek hari ini udah 28, jadi nggak mungkin kuliahnya di jurusan. Jadi kuisnya kita masih online, silahkan online. Jadi nanti UTS yang kita offline, ya. Karena saya kalau mau offline minggu depan kelasnya tuh kelas siapa yang mau dipakai? Karena penuh pasti. Minggu depan online, nanti soal saya kasih di e-learning pertemuan kelima. Seperti biasa, silakan diakses, dikerjakan, dikumpul pada jam deadline-nya. 
Oke, <tuh> lanjut ya. Nih, jadi seperti diketahui bahwa explorer itu travel. Dia travel, mengunjungi, mengunjungi setiap perut ya, setiap busur itu tepat satu kali. Nah, kalau dia mengunjungi tepat satu kali, maka di sini kita akan cari yang namanya tentukan close trail, lintasan tertutup, di mana setiap busur dari semua dari sebuah graf itu masuk. Namanya close, berarti starting pointnya dari mana dan dia harus kembali ke titik itu. Sedangkan kalau untuk traveler, traveler itu biasanya dia menemukan sebuah cycle, sebuah siklus di mana setiap vertex dalam grafnya harus masuk. Oke, okay? explorer setiap busur harus masuk, traveler setiap vertex harus masuk. Nah, jadi di sini ada definisi sebuah graf terhubung. Minggu lalu saya ada belajarin ajarin di apa graf terhubung dan graf tak terhubung. Jadi sebuah graf terhubung dia dikatakan Eulerian, istilahnya Eulerian jika dia mempunyai close trail yang me yang memasukkan setiap busurnya. Jadi Eulerian itu close trail, di mana setiap busurnya harus masuk. Trail ini kita sebut dengan namanya Eulerian trail. Sedangkan sebuah graf terhubung disebut Hamiltonian, jika dia punya cycle, di mana setiap vertexnya harus masuk. Dan kita sebut dia dengan namanya Hamiltonian cycle. Jadi Eulerian itu namanya Eulerian trail, Hamiltonian namanya Hamiltonian cycle. Bukan Eulerian cycle, bukan Hamiltonian trail. Jangan dibalik. Oke, okay? Eulerian trail karena setiap jalan harus dilalui trail namanya. Kalau Hamiltonian namanya Hamiltonian cycle. Setiap vertex harus dilalui. Nah, ini ada contoh-contoh graf dari ABCD. Itu akan ditunjukkan mana yang Eulerian, mana Hamiltonian. Graf A. Graf A ini dikatakan Eulerian dengan Hamiltonian. Kita lihat Eulerian, apakah dia bisa membentuk Eulerian itu tadi setiap busur harus dilewati tepat satu kali. Jadi cara ngeceknya, buktikan bahwa dia Eulerian atau bukan, bikin lintasan gini. Bisa nggak? Nah, saya garis satu kali cuma kan. Setiap busur yang saya lalui itu hanya tepat satu kali, tidak ada biru saya nimpa dua kali. Nah benar, ini Eulerian. Jadi dia punya yang namanya Eulerian Trail. Oke. Okay. Kenapa bagaimana memeriksanya apakah dia Hamiltonian atau bukan yang A ini? Jadi kita akan cek apakah dia Hamiltonian atau bukan. Apakah Hamiltonian itu berarti setiap titik atau vertex dilewati satu kali? Jadi gini nih. Paham enggak? Setiap titik hanya saya lewati satu kali. Dia punya namanya Hamiltonian Cycle. Jadi graf A ini bisa Eulerian dan bisa juga Hamiltonian. Oke, okay. yang B, yang B ini adalah Eulerian katanya, tapi dia tidak Hamiltonian. Ini disebutkannya Eulerian Trail BC. Kita coba dari B ke C, ke G, ke F, ke E, ke G dan ke B. Setiap busur dilewati satu kali, makanya dia disebut dengan Eulerian Trail. Mulai dari B, kembali lagi ke B. Nih, starting point-nya dari vertex B, kembali ke B. Jadi Eulerian Trail. Kenapa dia tidak ada Hamiltonian? Berarti cari apakah ada Hamiltonian Cycle atau tidak. Setiap vertex cuma dilewati sekali. Nah, saya sampai F. Kalau saya balik lagi ke G, G-nya terlewat dua kali. Jadi dia tidak Hamiltonian. Makanya B ini cuma Eulerian tapi tidak Hamiltonian. Sekarang graf C. Graf C ini dia bilang Hamiltonian. Ada Hamiltonian cycle-nya. B, C, G, E, F, B. Dari B ke C, ke E, ke G, ke F, ke B. Setiap titik dilewati cuma sekali. Nih. Nah, inilah yang disebut dengan Hamiltonian cycle. Mulai dari B kembali ke B. Tapi di gambar C ini dia bukan Eulerian. Apa alasan yang menyebutkan dia tidak Eulerian? Kita lihat apakah setiap vertexnya harus bisa dilalui. Kalau saya buat seperti ini, kayak gini bisa, tapi yang ini tidak dilalui. Saya coba tempat yang lain juga, ada satu vertex yang tidak dilalui. Makanya dia bukan Eulerian. Sehingga graf C ini cuma Hamiltonian, tapi tidak Eulerian. Yang D, 
yang D dikoreksi, apakah dia Eulerian, apakah dia Hamiltonian. Gambar grafiknya tidak semuanya terhubung, jadi kita susah nih bentuk cycle. Ya kan? Kita susah untuk bentuk cycle-nya, makanya dia bingung ini Eulerian apa Hamiltonian. Kita cek apakah dia bisa Eulerian. Apakah dia bisa Eulerian? Kita koreksinya gini. Kan kalau Eulerian mulai dari A harus kembali ke A. Hamiltonian juga gitu. Jadi kalau saya mulai A, nggak bisa kembali ke A lagi. Karena nanti ada vertex yang dilalui dua kali. Sekarang saya cek Eulerian dulu. Apakah setiap busur bisa dilewati satu kali? Nah, tapi ada yang ini yang tidak terlewati. Jadi ini bukan Hamiltonian. Saya mulai dari tempat yang lain, nanti dicari-cari ya. Tidak bisa kembali, berarti dia atau ada vertex yang eh ada busur yang tidak dilalui, maka dia bukan Eulerian. Bagaimana kalau dia Hamiltonian? Saya mulai dari B nih. Tidak bisa, nggak ada cycle. Kalau saya baik lagi, F-nya terulang dua kali dong. Nah, saya ke sini. Nah, S-nya terulang lagi dua kali, jadi nggak bisa. Jadi tidak ada Eulerian trail dan tidak ada Hamiltonian cycle. Makanya dia bukan graf Eulerian dan juga bukan graf Hamiltonian. Sampai sini dulu, ada yang perlu diulang nggak? Kalau ini bisa, bab 4 sudah pasti bisa. Karena bab 4 ceritanya tentang di graf. Oke, okay, ada yang perlu diulang yang ini? Kalau nggak paham, saya ulang. Ini saya record seperti biasa, nanti saya kasih linknya. Ada yang perlu diulang nggak? Nah, sekarang yang A, coba. Tentukan apakah dia Eulerian atau Hamiltonian. Kalau dia Eulerian, tulis Eulerian trail-nya. Kalau dia Hamiltonian, tulis Hamiltonian cycle-nya. Ayo, silakan. Nah, besok setelah. Nah, ayo, silakan. Yang A. Apakah di Eulerian yang A? Adinda yang A, Eulerian enggak? Kan Bu, enggak bisa ini uh, busurnya lewatin. Setiap busur bisakah dilewatin? Enggak bisa. Ada yang ini. Pas yang di CBB, ada yang enggak, enggak lewat. Harus ulang lagi. Oke, okay. sekarang apakah dia Hamiltonian cycle? Iya. Ya, Apa ya. contoh contoh Hamiltonian cycle-nya? Dari A ke D. Mana saya tunjukinnya, Bu? Kamu sebutin coba. Dari A ke apa? Dari A ke? Dari A ke D, terus ke B, terus ke C, balik lagi ke A. Dari A ke D, B, ke C, ke D. Eh, enggak, balik lagi ke A. Bu. Dari C, balik lagi ke A. Dari A ke D, ntar ya. Dari A ke D ya? B apa D? Dari A ke D, ke B, ke C, balik lagi hmm. ke A. Oke, benar ya, cycle ya. Semua vertex dikunjungi satu kali. Semua vertex dikunjungi satu kali. Jadi nanti kalau ditulis uh, tuliskan Hamiltonian cycle-nya, berarti saya buat HC ya, Hamiltonian cycle berarti A ke D ke B ke C ke A. Nah, itu seperti itu. Kalau dia Eulerian, sebutkan. Kenapa di Eulerian? Mana Eulerian trail-nya? Setiap vertex dikunjungi sekali, benar. Dia nggak ada Eulerian trail ya, benar ya? Sudah dicoba, adakah Eulerian trailnya? Nggak ada ya Eulerian trailnya. Oke, okay, next, yang B. Yang B, yang B, Francisca, Yolanda. 
Ada Kak Francisca? Jadi yang A ini Hamiltonian, not Eulerian. Yang B, Francisca ada nggak? Abdurrahman? Abdurrahman ada? Nah ini. Kalau nge-zoom begini lagi. Dihidupkan tapi orangnya kemana semua. Karena dia off cam ya. Nanti kamu kalau saya seperti Pak Gandhi. Harus on cam semua baru kamu on cam semua. Apriani? Ada Apriani? Nah, ini yang nggak ada nih. Uh, left aja nih yang nggak ada. Junius Saka ada? Egiana? Hadir, Bu. Oke, okay. Egi, yang B. Yang B, Eulerian atau Hamiltonian? Dua-duanya bisa, Bu. Oke, okay. sekarang yang Eulerian dulu deh. Apa contoh Eulerian trailnya? Ini, dari D ke A. Bentar ya, saya baru. Dari D ke A. A ke C. Ke C. C ke E. C ke E. E ke B. Ke B. B ke D. B ke D. B ke E. E. E ke A. A. A ke B. B. B ke C. Ke C. C ke D. Nah, itu ya. Berarti dia Eulerian grad, itu Eulerian trailnya. Saya buat ET. Tadi katanya Hamiltonian juga. Apa Hamiltonian cycle-nya? Dari D ke A. Saya buat yang merah aja ya. B ya? Apa D? D, Bu. Bebek, B. Dodol. Dodol. D, A. Terus? A, C. Ke C. C, E. E, B, B, D. Oke, sip. Jadi beda-beda uh, ya. Euler and Thiel dengan Hamilton and Cycle ya tergantung selera. Ada yang mulainya pengen dari D, ada yang pengen dari C, terserah. Jadi graf B ini Euler and Thiel, eh, Euler and Graph dan juga Hamilton and Graph. Terus yang C. Graf yang C itu apakah dia Eulerian, apakah dia Hamiltonian. Miska Nurulita ada? Ada Miska Nurulita? Diva Sanda Armalia? Ada Diva? Melvin? Ada nggak Melvin? Nah, suara saya masih masuk nggak? Masuk, Bu. Hoiria Aprianti ada nggak? Nah, ini online-online ini. Hidupkannya aja dia kemana-mana, ke pasar, ke mall dia nih. Taruh dalam tas sudah tuh. Safta Dwi Sekarsari? Ada, Bu. Yang C? Graf apa? Eulerian atau Hamiltonian? Dia hemi, Hamiltonian cycle, Bu. Ap, Tapi graf, uh, kita nyebutnya grafnya graf Hamiltonian. Graf Eulerian. Gitu ya. Kalau dia graf Hamiltonian, apa Hamiltonian cycle-nya? Dari A ke B, Bu. Terus? Ke C, mm -hmm. ke D, mm -hmm. ke H, ke mm -hmm. G, ke H, Bu. Ke mana? Ke H, Bu, kan, Kak? Oh, ke H, ya. D, H, ya? Iya, D, ke H. D, ke H, terus? Ke G, C, D, H, ke G, ke F, ke E, dan ke A, Bu. F, E, A. Nah, gitu ya. Itu Hamiltonian cycle. Jadi dia graf Hamiltonian. Apakah dia graf Eulerian? Tidak. Oke, jadi dia cuma Hamiltonian. 
YND, YND sekarang Aulia Mifta ada? Hadir bu. Ya, graf apa? Eulerian atau Hamiltonian? Hamiltonian bu. Hamiltonian contohnya apa? Hamiltonian cycle-nya? A C A A ke C. Bentar, bentar. Hamilton. HC itu Hamiltonian cycle ya. Dari apa? A ya. Dari A, A ke C. B. Terus B B terus B ke E. Ke E terus e ke F D F, oke. Okay. F ke D. F ke mana? Tadi dari B ke E, Bu. Terus B E-nya ke, ke e. F. Oh, E-nya ke F. Dari A ke C, C ke B, B ke E ya? Ya, E ke, e ke F, F. Uh -huh. F ke D, F ke D, B ke A. Oke, okay, sip. Betul ya, mulai dari A kembali A setiap kota, eh setiap kota, setiap vertex dilalui satu kali. Apakah dia Eulerian atau tidak? Ada yang ketemu? Apakah dia Eulerian atau tidak? ND ini? Apakah dia graf Eulerian yang D? Iya, Bu. Hmm, apa Eulerian trailnya? Dari C ke A. Saya buat biru ya. Dari C ke A, terus? A, eh, sebentar, Bu. Dari C ke A, A ke B. Oke, A ke B. B ke E. B ke E. E ke A. E ke A. A ke D. A ke D. D ke E. D E ya. D E. Terus E ke F. F. F ke B. B B. B ya. Iya. C. E ke F. F. D baru C lagi. D baru C. Oke, benar ya? Nah, birunya sekali-sekali semua. Oke, jadi kalau satu graf dia sudah Eulerian, bisa juga dia Hamiltonian. Bukan artinya kalau dia sudah Eulerian, berarti dia tidak ada Hamiltonian. Enggak. Bisa juga keduanya, bisa juga tidak keduanya. Oke, yang FG kamu coba. Sampai sini paham nggak? Ingat, Eulerian dia Eulerian Trail, bukan Eulerian Cycle. Hamiltonian dia Hamiltonian Cycle, bukan Hamiltonian Trail. Ada pertanyaan kah untuk yang ini? Cukup. Yang lain ada yang masih bingung nggak? Kalau bingung saya ulangin. Oke, okay, next ya. Saya hapus ya. Tolong dibedakan Eulerian dengan Hamiltonian. Oke, okay. Eulerian graph. Dari tadi kita nyebutnya graph Eulerian. Jadi misalkan G adalah sebuah graf, ya kan? Sebuah graf di mana setiap vertexnya punya derajat genap. Kita udah belajar minggu lalu derajat genap. Jadi lihat vertexnya berapa jumlah busurnya. Kalau jumlah busurnya genap, tahu kan bilang genap itu 2, 4, 6, 8, seterusnya. Maka G bisa di split, dibagi menjadi beberapa cycle, di mana tidak ada dua cycle yang menggunakan busur bersama. Contohnya ini, ini graf ini, ya kan connected graph. Lihat apakah setiap vertexnya punya even degree, punya derajat genap. T, T ini derajatnya dua. U derajatnya berapa U? Mau ada U berapa derajatnya? Adakah mau ada? Um, ada, Bu. Berapa derajatnya? 
4. Kalau V? 4 juga, Bu. Z? 4 juga, Bu. Y? 4. X? 4. W? 2. Oke, okay, sip. Jadi uh, semua vertexnya derajatnya genap kan tadi ya, 2, 4. Nah, jadi kalau dia seperti ini, semua vertexnya berderajat genap, maka dia disebut dengan graf Eulerian, salah satu cirinya. Kalau kita mau mencirikannya dulu, jadi nggak repot mencarinya. Ya, sekarang kita coba, mana sih yang namanya uh, graf uh, Eulerian trailnya, kita coba aja. Kita nggak. Nah, itu ya, semua garis saya cuma dilalui satu kali. Jadi itu Eulerian trailnya. Oke. Okay. Atau berdasarkan teorema itu katanya dia bisa di split. Bisa di split menjadi dibagi menjadi dua, beberapa cycle tapi tidak ada penggunaan busur bersama. Jadi ini bisa saya potong sebenarnya. Split dan ini. Nah, terpisah dua. Ya kan? Terpisah jadi dua cycle. Terus cara menentukan uh, dia Eulerian graph atau bukan. Nah, sebuah graf terhubung dikatakan Eulerian jika dan hanya jika setiap vertexnya punya derajat genap. Itu yang tadi. Jadi, jika G itu Eulerian, maka setiap vertex dari G punya derajat genap. Jika setiap vertex G punya derajat genap, maka G dikatakan Eulerian. Oke, okay. nah, sekarang. Uh, tentukan apakah graf berikut ini Eulerian atau bukan. Tentukan apakah graf berikut Eulerian atau bukan. K8. Kemarin minggu lalu saya ada jelasin K8. K8 itu graf komplit, uh, graf lengkap dengan vertexnya 8. Jadi gambar nih grafnya 8. Dia Eulerian apa enggak? Kalau K8. Jadi dibaca lagi definisinya. Apa itu graf lengkap? Jadi saya ngulang lagi ya. Apa itu graf komplit bipartit? Apa itu cycle graph, dodecahedron graph dengan cube graph? Jadi ini dia nggak kasih gambar grafnya, cuma kasih namanya komplit graph G8. Gambar sendiri berarti komplit grafnya. Tentukan apakah dia uh, Eulerian atau bukan. Kalau dia Eulerian, paling enak ngeceknya apakah setiap vertexnya berderajat genap. Kalau iya semuanya genap berarti dia Eulerian. Cari Eulerian trailnya. Satu saja yang tidak berderajat genap, artinya dia bukan Eulerian. Gitu ya, oke. Okay. Nah, sebuah Eulerian graph dapat dibagi atau di-split menjadi cycle-cycle di mana tidak ada penggunaan dua atau lebih yang mempunyai busur bersama. Sekarang Eulerian itu ada namanya semi-Eulerian graph. Jadi sebuah graf terhubung dia dikatakan semi Eulerian, semi jadi jika dia ada open trail. Jadi kalau tadi kan mulai dari titik apa harus kembali ke titik itu. Kalau semi Eulerian trail dia tidak dia open trail. Jadi mulai dari titik apa tidak harus kembali ke titik itu. Tapi tetap sama semua ver, semua busurnya harus masuk. Jadi dia namanya kalau tadi Eulerian trail, jadi kalau sekarang semi Eulerian namanya semi Eulerian trail. Dia open ya, jadi tidak harus kembali ke titik asal. Nah, sebuah graf terhubung dikatakan semi-Eulerian jika dan hanya jika dia punya tepat dua vertex yang berderajat ganjil. Tadi katanya kalau Eulerian itu semua vertexnya harus derajat genap. Jadi sekarang kalau ada dua, cuma dua ya, cuma dua yang berderajat ganjil maka dia dikatakan semi-Eulerian. Oke. Okay. Dua vertex saja berderajat ganjil, yang lainnya genap semua, artinya dia dikatakan semi Eulerian. Contohnya ini, problem 35. Problem 35 lihat yang A. Yang A ini, apakah dia semi Eulerian atau bukan? Kita lihat degree-nya. Degree A berapa? Derajat vertex A berapa? Tiga. Derajat vertex B? Tiga, sudah ada dua kan vertex yang berderajat ganjil. E itu dua, D dua, C dua. Pas ya, ada dua vertex yang berderajat ganjil, maka ini yang lainnya genap semua. 
maka ini pasti namanya semi Eulerian. Apa sih contoh semi Eulerian trailnya? Enak kalau ini open trail. Jadi mulai dari mana tidak harus kembali ke situ. Tapi ingat setiap vertex, eh setiap busurnya harus dilalui. Contohnya coba dari A, jadi ini semi Eulerian trail. Seminya dari dari A dari A ke C. Contohnya ya, saya buat dari A ke C. Dari C ke B. Ke D. Ke A. Ke E. Ke B. Semua busurnya saya lewati sekali biru saya. Semuanya masuk. Ya kan? Tapi dia mulai dari A, tidak kembali ke A. Terakhirnya di B, jadi namanya semi Eulerian Trail. Yang B, ngecek dia semi Eulerian Trail atau bukan. Degree di vertex A itu ada tiga. Degree vertex C, tiga. Degree vertex B, tiga. Ah, sudah ada lebih dari dua. Maka ini bukan semi Eulerian. Yang C, dicek. Z itu degree-nya ada lima. W, degree-nya ada lima. Yang lainnya genep dong mudah-mudahan. U-nya 4, V-nya 4, X-nya Y-nya 4, X-nya juga 4. Nah, ini pasti semi Eulerian. Hanya ada dua vertex yang berderajat ganjil. Nah, mana semi Eulerian trail-nya? Semi Eulerian trail. Hmm. Semi Eulerian trail. Apa contohnya? Dari W ke X. W ke X ke Y, W, X, Y, kemudian ke Z, ke U, ke V, ke W, ke Y, ke W, ke Y, terus ke U, ke W, ke Z, ke V, dan turunnya ke X, akhirnya terakhir ke Z. Mulai dari W, tidak berakhir di W, tapi dia berakhir di Z. Nah, lintasan yang dilalui, lintasan yang dilalui, semua, per, uh, semua busur dilewati satu kali. Oke, sampai situ. Paham ke semi-eulerian trail-nya? Oke, lanjut ya. Boleh lanjut. Jadi ada teorema baru. Dia mengatakan bahwa jika G adalah graf di mana setiap vertexnya punya derajat genap, yang tadi ya ini gabungan semuanya, jika vertexnya punya derajat genap, maka G bisa di-split, dibagi menjadi beberapa cycle di mana tidak ada dua yang mempunyai penggunaan busur bersama. Sebuah connected graph, graf terhubung dikatakan Eulerian jika dan hanya jika setiap vertexnya berderajat genap. Sebuah graf terhubung dikatakan semi Eulerian jika dan hanya jika tepat dua vertex berderajat ganjil. Kalau di Eulerian trail dia punya semi Eulerian, Hamiltonian juga gitu. Kalau Hamiltonian tadi setiap vertex tepat dikunjungi satu kali vertexnya. Tepat dikunjungi satu kali. Nah, kalau sekarang Hamiltonian ini ada teoremanya juga, namanya teorema Ore, karena yang menemukannya si Ore, jadi Ore's Theorem. Kalau Adinda yang menemukan mungkin Adinda's Theorem, kayak gitu. Dia bilang gini, jika G adalah simple connected graph, graph terhubung sederhana, masih ingat nggak definisi simple graph itu apa? Artinya graph tersebut cirinya apa dikatakan simple? Fevrida Simamora, apa yang dikatakan simple graph? Ada Fevida, Fevrida? 
Tuh, ada bu, tunggu bu. Ingat nggak? Harus diingat itu sampai ke belakang belakangnya. Tahu simple graph? Ada yang langsung ingat? Putri Aulia ingat nggak? Simple graph adalah graf yang tidak mempunyai apa dan apa. Tidak sama multiple edges. Ya, tidak punya loop dan tidak punya multiple edges diingat ya. Jadi G adalah simple connected graph, nggak usah dihafal, tapi diingat kayak mana acaranya. Kalau hafal itu suka lupa kita. Kalau ingat ya ingat terus. Karena butuh semua ya. Jadi semua yang di, ke, di, ke, diajarkan oleh saya di bab kemarin, di pertemuan kemarin khususnya di materi di bab 2 itu terminologi graf, bagian-bagian graf dasar. Jadi kita harus ingat apa itu graf lengkap, apa itu degree gitu ya. Jadi harus tahu apa itu cycle graf. Karena nanti kayak tadi kan me, apakah graf lengkap K8 itu Eulerian atau tidak. Nah, kalau kita lupa definisi graf lengkap itu apa ya nggak bisa gitu. Jadi sebuah G ada jika G adalah sebuah graf leng ter, uh, simple graf sederhana terhubung dengan n vertex jadi nggak tahu n-nya berapa, tapi uh, syaratnya n-nya harus lebih besar sama dengan tiga, maka degree P tambah degree W lebih besar sama dengan n untuk setiap pasangan vertex yang non adjacent. Kan? Perlu lagi kan non adjacent. Minggu lalu udah diajarin apa itu non adjacent. Jadi terus terkait dianya. Non adjacent itu artinya antara vertex V dan W tidak ada busur yang menghubungkannya. Maka dia disebut dengan Hamiltonian. Nah, sebagai contoh seperti ini. Degree V tambah degree W. Ini vertexnya ada ada lima ya, vertexnya ada lima. Kita lihat apakah tepat uh, cari dua vertex yang non adjacent, yang non adjacent. Nah, saya ngambilnya sini P deh, uh, W-nya yang ini. Benar kan? P dan W non adjacent karena antara V dan W tidak ada busur yang menghubungkannya secara langsung. Nah, degree V tadi katanya tambah degree W itu harus besar sama dengan n ya kan? Degree V-nya derajatnya tiga, W tiga. Besar sama dengan jumlah vertexnya ada 5 kan? Benar, 6 besar sama dengan 5. Dengan menggunakan teorema Oris, maka ini dikatakan graf Hamiltonian. Itu cara ngeceknya. Kalau Euler tadi cari kan derajat vertexnya genap semua apa enggak. Kalau ini begini carinya. Cara yang lain. Cara yang lain misalnya saya maunya degree ini yang ini V yang yang hitam eh, yang warna biru, yang ini W kan benar V biru dengan biru ini non adjacent tidak ada busur yang menghubungkan langsung vertex V dan W degree V yang warna biru yang di atas itu dua W-nya tiga dua tambah tiga sama ya lima lebih besar sama dengan lima ada sama dengannya kan benar jadi ini Hamiltonian Jadi sebuah graf terhubung dikatakan kalau tadi ada Eulerian, semi Eulerian, sekarang kita punya semi Hamiltonian. Dia dikatakan semi Hamiltonian jika ada pet, ada lintasan tapi bukan cycle. Sama seperti semi Eulerian tadi tidak harus kembali ke titik awal. Semi Hamiltonian juga gitu. Jadi dia pet aja nggak ada cycle. Kalau cycle dia harus kembali ke titik awal. Tapi setiap vertexnya harus masuk. Nah dia punya namanya semi Hamiltonian pet. Kalau Euler tadi semi Hamiltonian trail. Nah ini dari problem 311 ini yang A, yang A ini apakah dia semi Hamiltonian? Ngeceknya gimana? Cek dia hamil, berarti dia Hamiltonian semua ini kan ya? Nah cek apakah dia semi Hamiltonian atau tidak? Cari petnya, lintasannya. Lintasan yang dilalui, contohnya dari A. Nah, 
dari C deh nih. Dari C ke A. Jadi semi Hamiltonian pad SHP semi Hamiltonian pad dari C ke A. Kemudian ke D. Ke D. Ke B. Dari C ke E, ya kan? Nah, semua titik saya kunjungi nih, sudah kena semua nih. A-nya kena, B-nya kena, D-nya kena, C-nya kena, E-nya kena. Tapi mulai dari C tidak kembali C, tapi dia ke E. Jadi ini semi Hamiltonian pad. Yang B, yang B ini apakah ada semi Hamiltoniannya? Kalau Hamiltonian cycle-nya ada, Hamiltonian cycle HC ya. Dari A ke B, dari A ke B, terus ke C, ke D, ke A. Nah, tapi ini dari A kembali ke A, jadi namanya Hamiltonian cycle. Ada nggak Hamiltonian pad-nya? Nggak bisa. Kalau saya kembali lagi dari A ke C, A-nya dilewati dua kali. Jadi dia tidak ada semi-Hamiltonian pad. Oke, okay. nah, yang C dicoba lagi. C saya lepasin kamu coba sendiri aja. Ya, semi Hamiltonian pad. Jadi mulai dari mana dia tidak harus kembali ke mana. Nah, ini materi yang untuk pertemuan tiga. Harusnya diberikan di minggu lalu ya, karena saya banyak bolosnya. Sampai sini ada pertanyaan kak? Ada yang perlu diulang sebelum saya lanjut ke materi pertemuan empat? Sedikit kok nggak banyak. Adakah pertanyaan? Muncul PowerPoint pertemuan 4 saya? Muncul, Bu. Oke, di graf. Ada pertanyaan nggak? Yang tadi, saya sambilan ya. Dari kemarin, bab 1, 2, 3, kita bicara semuanya graf. Tapi ada juga sih saya kasih sedikit materi tentang di graf. Di graf itu adalah graf yang verteksnya punya arah, punya tanda panah. Jadi sebenarnya saya ngulang materi ini. Kamu udah paham yang di kemarin-kemarin sama yang tadi harusnya bisa yang ini. Jadi di graf itu adalah graf ya yang terdiri dari elemen-elemen sama. Dia disebut dengan vertex. Kita punya vertex, titik, dan elemen-elemen disebut dengan busur berarah. Atau kita sebut dengan istilahnya namanya arch. Busur berarah. Yang menghubungkan dua vertex dengan arah tertentu. Jadi busurnya tuh panahnya punya arah. Nah, sebagai contoh ini di graf terlihat dari sini vertexnya semuanya punya tanda panah. Oke, okay. ini namanya unsimple di graf. Kalau kemarin ngomongnya unsimple graf karena panah dia jadi namanya unsimple di graf. Kenapa? Karena dia punya loop dan dia juga punya multiple edges. Jadi ini vertexnya sama ngomongnya u x w v sama. Kemudian bagaimana busurnya arch. Jadi vertexnya ini saya buat himpunan vertex. Himpunan verteksnya UVWX. Kemudian himpunan busurnya, arcnya. Berarti 1, 2, 3, udah dinamain 4, 5, 6. Arc 1, busur berarah 1, menghubungkan verteks X ke U. Ngomongnya X ke U, karena panahnya dari X ke U, bukan U ke X. Arc 2, busur berarah 2, menghubungkan X ke W. 3, menghubungkan W ke V. 4, menghubungkan W ke V. 5, menghubungkan X ke W. 6 menghubungkan X ke dirinya sendiri. Jadi jangan terbalik, sesuaikan dengan anak panah. Oke, seandainya yang nomor 6 ini busurnya tidak diberi nama, jadi kita bisa buat namanya XX. Dari X kembali ke X. Di di graf, dua atau lebih busur berarah yang menghubungkan pasangan vertex yang sama, kita sebut namanya multiple arc. Kalau minggu lalu kita sebutnya namanya multiple edges. Kemudian sebuah arc yang menghubungkan busur e, vertex terhadap vertex itu sendiri namanya loop sama. Di graf yang tidak punya multiple arc atau multiple edges tapi kita sebutnya arc ini dan tidak punya loop kita sebut dengan namanya simple di graf, graf di graf sederhana. Yang ini gambar A, gambar A ini punya multiple arc nih antara W dengan V, dia dihubungkan oleh arcs-nya ada dua. Jadi ini unsimple di graf. Yang B juga unsimple di graf karena dia punya loop. Ya, yang C baru dia namanya simple di graf. Oke, yang A, 
Gambar A ini simple di graph atau unsimple di graph? Unsimple. Kenapa? Karena ada multiple arch-nya. Salah. Lihat panah, hati-hati ya. Panahnya lihat. Dari D, panahnya ke B. Ada nggak lampu merah saya ini nyala ya? Dari D ke B. Yang satunya B ke D. Kelihatan seperti multiple arc, tapi ingat ini panahnya berbeda. Oke. Okay. Nah, sekarang jadi yang A itu namanya tetap simple di graph. Ini bukan multiple arc ya. Ini terpisah. Oke, terus uh, tuliskan semua vertex-nya. Jadi vertex-nya apa? Yang A nih. A, B, C, D. Bagaimana dengan arch-nya? Ngomongnya apa? B, A gitu ya. Jangan A, B ya. B, A terus. Bukan A, D tapi. D, A. Paham? D, B. BD dengan DB. Saya suka coret kayak gini biar ketahuan mana yang belum. DC terus baru CB. Gitu. Yang gambar kedua vertex-nya berarti 0 1 2 3 4. Busurnya, arcs-nya, himpunannya bukan 0 1 tapi 1 0. Bukan 0 4 tapi 4 0. 4 3 3 2 bukan 1 2 bukan 2 1 tapi 1 Dua. Sampai sini ada yang bingung nggak? Oke, saya next ya. Nih, sekarang ada uh, yang diberikan informasinya gambar sendiri katanya, gambar grafnya. Jadi yang A aja saya coba ya, UVWX. Berarti kita gambar U, V, W, X. Oke, okay, vertex-nya udah 4. Arc-nya VW. Berarti, sorry, mana V tadi? Ini V. Dari V ke W. W, U. W ke U. Kemudian W, V. W ke V. Kasih panah, jangan lupa. W ke X. Terus X ke U. Nah, gitu. Oke, itu contohnya. B-nya kamu coba deh. Ada namanya adjacency dengan insidensi sama. V dan W dikatakan adjacent karena ada busur berarah E yang menghubungkannya. Ya, jadi V dan W adjacent. Jadi ada insiden kalau kemarin. Sekarang kalau di graf kita punya istilah namanya insiden dari dengan insiden ke. Insiden from and insiden to. Nah, contohnya kayak gini. E E itu is incident from P. Jadi E itu insiden dari P. E itu insiden ke W. E itu kan keluarnya dari P. Jadi insiden dari P. E itu is incident to W. Gitu ya. Insiden itu vertex dengan busur. Kalau adjacent vertex dengan vertex. Contohnya graf ini. U dan V ini adjacent atau enggak? U dan V. Apakah vertex U dan V adjacent? Aulia Mifta ada. Apakah U dan V adjacent? Tidak. Bu. Tidak. Kenapa? Karena tidak ada busur yang menghubungkan vertexnya secara Oke, okay, sip. Apakah U dan W adjacent? Abdan Sakura ada enggak? Abdan ada Abdan. Apakah U dan W adjacent? Rizky, Muhammad Rizky ada? Yusril ada? Adakah Yusril? Itu kemana semua ini? Ini on aja nih, di on kan hilang orangnya. 
Kalau enggak ketiduran. Ada yang bisa jawab dari UKW Ejesa atau enggak? Siapa yang bisa jawab dari UKW Ejesa atau enggak? Winazia Putri ada? Bacanya apa? Win ya? Apa? U dan W Ejesa enggak? Iya, Bu. Karena karena ada yang menghubungkan keduanya. Karena ada busur yang menghubungkan keduanya. Oke. Okay. Gambar graf ini apakah simple atau unsimple di graf? Simple di graf atau unsimple di graf? Unsimple. Yes, unsimple karena punya loop ya. Udah pasti ada loop ini. Nah, ini baru benar nih. Multiple edges. W dan V dihubungkan oleh busur berarah 3 dan 4. Oke, okay. next. Gambar ini. Cari statement berikut apakah benar atau enggak. Vertex V dan W adjacent. Benar enggak V dan W adjacent di dalam gambar di samping kanan itu? Apakah W dan V adjacent? Benar, ada vertex yang menghubungkan dari W ke V. Eh, sorry, ada busur yang menghubungkan dari W ke V, busur 4. Benar ya? Jadi W dan V adjacent. Apakah V dan X adjacent? Tidak. V ke X, enggak ya? Tidak ada busur yang menghubungkan secara langsung dari V ke X. Apakah vertex U insiden ke busur 2? U, U. Insiden ke, benar enggak? U, insiden to arc 2, benar enggak? Ya, benar, Bu. Apakah arc 5 insiden from vertex V? 5 itu from, benar nggak dari V? Iya, Bu. Oke, gitu ya. Lanjut lagi yang mau kerjain. Isomorphic, kita udah belajar minggu lalu. Tapi ini tentang yang di graf. Jadi isomorphic kita label lagi, cari apakah informasi yang diberikan di graf pertama sama dengan graf kedua. Tapi hati-hati, ini kan busurnya berarah. Jadi dia harus sama benar arahnya. Ini paling enak juga sih, satu aja beda, dia sudah pasti not isomorphic. Contohnya graf C dan D itu. tuh Graf C dan D, sepintas bentuknya mirip, tapi kita harus cari benar. Jadi U itu katanya sama dengan vertex 2, V itu sama dengan vertex 3, W sama dengan vertex 4, X sama dengan vertex 1. Jadi nanti dilihat apakah dia isomorphic atau enggak, lihat panahnya. U ini keluarnya 2 ke V, berarti 2 dengan 1, 2 dengan 3 mana ini u ya jadi ya u itu dua ya sorry u itu dua x ini w ini v dari u ke v di gambar c ini di graf c ini keluar semua dari u ke v dua nah, dari u ke v sama ya ini u ke v nah panahnya keluar dua semua jadi cek tuh satu dari w w itu ada loop nah w di sini kan empat nah ada loopnya juga benar Dicek semuanya, kalau informasinya sama, maka dia disebut dengan isomorphic. Nah, kalau seperti ini, cari katanya isomorphic apa enggak. Jadi kamu tentukan aja nanti A itu sama dengan apa, B itu sama dengan apa, C itu sama dengan apa, D sama dengan apa. A sama dengan apa lah coba kira-kira itu. A sama dengan vertex apa? A sama dengan 2, B sama dengan apa? Oke, oke, satu D-nya tiga, berarti ya, dia sama. Lihat benar, berapa panah masuk, berapa panah keluar gitu. Nah, ini sama ya, dicoba sendiri. Nah, kalau dia ada label, Bu, oh, kalau ada label enak banget, kita tinggal melabelnya sendiri-sendiri ya, kita sendiri yang kasih label. Oke, okay, ini ya, ini tidak ada label. Jadi kamu tentukanlah kalau di sini misal ya, misal. Kalau sini A, nanti kamu tentukan A gitu. Nanti cari sendiri. Paham? Sekarang ada subdigraf. Kemarin ada subgraf. Subdigraf itu bagian dari digraf. Bagian dari digraf, tapi semua vertex dan semua busurnya harus dari gambar itu. Jadi nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri, nggak bisa. 
Contohnya ini, ini di graf D. Nah, ini subgraf nih bagiannya kan? Benar, ini sub di graf dari D, ngambil dari D nih. Ini segitiga benar ada nih segitiga. Kok ini lain Bu gambarnya ada ini? Dia ngambil dari sini. Nah, ya yang ini. Oke, itu namanya sub di graf. Oke, yang A ini sub di graf bukan dari sebelah sini. U ke V ada dua benar, ada satu titik sendiri X benar. Yang B benar gak? Dari X ke U, dari X ke V. Dari X ada panah ke U benar, dari X ada panah ke V enggak? Enggak, Bu. Jadi ini bukan sub di graf. Oke, yang C nanti dicek lagi sendiri. Ini juga, ya kan? Ini gambar busur uh, grafnya, cek ini. Pintas mirip ya, hati-hati dengan tanda panah. Oke, yang A ini benar gak sub di grafnya? Yang A ini. Jadi kayak gini, kayak gini. Ini ya gambarnya, benar gak? Yang merah ya? Ini benar, nanti cek yang B, yang C. Ini juga bisa ya, dicoba-coba sendiri ya, ceknya. Dilatihan dicoba. Ada namanya underlying graph. Underlying graph itu kita menghilangkan semua panah di, di graph. Jadi hilangin semua panah. Jadi busurnya tidak punya panah yang namanya underlying di graph. Nih. Panahnya dihilangin semua. Oke, Proses mengubah dari busur berarah menjadi busur yang uh, biasa itu namanya underlying graph. Oke, okay, vertex degree. Kalau tadi udah belajar vertex, berarti jumlah busur-busur pada suatu vertex. Kalau di digraf, kita punya istilah namanya out degree dengan in degree. Jadi out degree itu derajat keluar, in degree itu derajat masuk. Derajat keluar, kamu lihat busur yang panahnya keluar dari vertex itu. Itu namanya out degree. Kalau in degree, lihat yang busurnya panahnya masuk ke dalam. Loopnya dihitung satu, karena dia ada keluar, ada masuk. Nah, contohnya ini degree U. Degree U ini out degree-nya yang panahnya keluar cuma ada satu. Tidak ada in degree. Degree V. Out-nya ada satu, dua, tiga. Uh, out-nya ada tiga ya, keluarnya satu, dua, tiga. In degree-nya ada satu. Ya, dibuat seperti ini. Uh, vertex W. Out degree-nya keluarnya ada dua, masuknya ada satu. Vertex X. X-nya sendirian nih. Tidak ada panah masuk, tidak ada panah keluar. Makanya nol semua. Y. Y-nya lihat loop-nya. Masuk satu, dua. Masuknya dua. Tiga, empat, lima, enam. Ada enam yang in-nya. Kalau loop kan ada keluar, ada masuk. Berarti keluarnya dua. Yang Z. Yang Z out degree-nya dua. In degree-nya juga dua. Z ya. Z ini keluarnya satu sama keluar loopnya satu. Masuk ini satu, masuk yang dari loop satu, jadi dua-dua. Ya, Kalau di digraph ada out degree sama in degree. Kemudian kalau kemarin ada degree sequence, jadi sekarang juga ada out degree sequence dengan in degree sequence. Jadi kita buat dalam bentuk barisan dengan urutan naik. Jadi susun dari urutan kecil sampai besar. Nah ini urutannya. Dari mana 0, 1, 2, 2, 3 dari graph sebelumnya? Yang out pasangkan dengan yang out semua. Nah, yang in degree pasangkan dengan yang in degree semua. Disusun dengan urutan naik dari urutan kecil ke urutan besar. Jadi seperti ini barisannya. Oke, nanti ini cari ya. Cari out degree dengan in degree masing-masing. Cari masing-masing, kemudian buat degree sequence. Urutkan dari yang kecil ke besar. Sampai situ ada pertanyaan enggak? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjut-lanjut terus. Nah, kalau diam saya anggap bisa ini ya. Oke, ini juga cari nama aknya. Ada hand shaking lemma, kemarin juga ada. Jadi kalau di digraf, jumlah derajat keluar itu sama dengan jumlah derajat masuk. Sama dengan jumlah busur berarahnya. Jadi derajat degree-nya tadi ditambahin semua yang masuk dengan yang keluar itu sama. Ada pet. Sama pet kita juga udah belajar kemarin pet. 
Tapi ini harus ngikutin tanda panah, jangan melawan panah ya. Jadi walk dengan lengka, jadi jalan yang dilalui dari U ke Z. Karena mulai dari U, selesainya di vertex Z. Ada juga namanya trail. Trail tadi sudah, itu walk jalan, di mana semua busurnya itu harus berbeda. Semua busur berarahnya harus berbeda. Kalau pet, semua vertexnya harus berbeda. Nah ini, nanti lihat ada yang namanya close walk, ada namanya close trail, ada namanya cycle. Semua yang namanya close-close itu mulai dari mana harus kembali ke titik itu. Kalau open ya, uh, sorry, kalau open ya mulai dari mana hasilnya tidak harus kembali ke titik itu. Nah ini close walk ya, jalan dari U ke V, lanjut, lanjut, lanjut sampai Z ke U. Kalau close trail tadi close walk juga, tapi busurnya harus different. Busur berarahnya harus berbeda. Kalau cycle, vertexnya berbeda. Oke, nanti contohnya itu. Nah, ini cari pet dari take away. Pet dari take away. Jalanlah dari take away. Suka-suka kamu. Saya nggak mungkin bilang TY, karena panahnya berlawanan. Jadi TS, SY, YZ. Oh, nggak boleh ke ZW, karena nggak ada jalan. Z ke U dulu, U ke V, V ke W. Nah, itu jawabannya A, gitu ya. Nanti yang B dicari dari W ke T. Close trail dengan lengnya 8. Leng 8 tuh ngitung leng tuh dari mana? Nah, ini 1. Nanti 2, 3. Nah, seperti itu. Ngitung leng panjangnya. Dari T ke Z berarti nanti carilah T ke Z. Jalan dari T ke Z tapi panjangnya 8. Kemudian graf di graf itu dikatakan connected, ini terhubung nih. Semuanya terhubung. Kalau ini ter, ini ter, ini terpisah ya. Kalau ini dua komponen, satu komponen, dua komponen terpisah. Kalau ini namanya connected graph, dia dihubungkan oleh satu busur. Kalau ini namanya strongly connected, sampai ada tiga busur yang mengikatnya. Oke, okay. disconnected, ini connected, ini strongly connected. Oke, okay. nih. Dicari. Eulerian dengan Hamiltonian di graf, connected di graf. Nah, ini tadi yang barusan kita pelajarin. Jadi, di graf dikatakan Eulerian, katanya jika mengandung setiap busur. Sama, Eulerian itu setiap busur berarahnya harus masuk semua. Nah, ingat, jalannya nggak boleh berlawanan. Kalau Hamiltonian, semua vertexnya harus masuk. Dia namanya Hamiltonian cycle. Ini contohnya. Oke, saya tidak ulang ya, kamu juga bosan. Jadi, kamu lihat aja nih. Jalannya dari A balik ke A, busurnya berlawan jalan sekali. Ingat, jangan melawan panah dari A ke B, B ke G. Tidak boleh bilang G ke E, karena tidak ada dari G ke E, yang ada dari E ke G. Cari yang lain. Oke? Okay? Nah, ini latihannya semuanya dicoba-coba ya. Saya tidak akan jauh-jauh memberikan soal kuis sesuai dengan apa yang kita pelajarin. Itu saja dari saya. Submission. Perhatikan jam deadline. Saya akan mengurangi nilai yang jamnya uh, telat submission gitu ya. Ada persentase kurang telat berapa menit, kurang sekian telat berapa menit, kurang sekian. Ini sama, nggak saya ulang ya. Eulerian dengan Hamiltonian dicoba-coba. Ini juga graf dikatakan Eulerian. Nah, kalau tadi semua vertexnya berderajat genap, ini out degree-nya sama dengan in degree. Jadi lihat dulu derajat keluarnya sama dengan derajat masuk. Oke, ini contoh aplikasinya. Ngapain bu dari tadi belajar graf-graf ini per ini tentang apa? Ya? Rantai makanan itu sudah bisa digambarkan dalam bentuk graf ya seperti ini. Rantai makanan. Nah ini pertemanan kayak kita di sosmed saling follow followan itu bisa. Oke habis dari sini sampai sini aja. Jadi materinya dari pertemuan 1 sampai 4. Intinya sih kalau 1 dan 3 sampai 3 kamu paham, yang materi pertemuan 4 yang di graf ini sama. Cuma bedanya busurnya ada panah aja. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Saya sih enggak usah terlalu lama. Yang penting materi yang saya sampaikan ini semuanya habis. Kalau kamu paham cukup. Kalau enggak paham saya ulang gitu aja. Adakah pertanyaan kah?